பொதுவாக நமக்கு ஏற்படுகிற சிக்கல் சிரமம் கஷ்டம் எதுவாக இருந்தாலும் தனக்கு மட்டுமே ஏற்படுகிறது என்று நினைத்தால் ஒரு மனிதனுடைய மன அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது எப்போதுமே கஷ்டப்படுறவங்களை போய் கேளுங்க எனக்கு மட்டும் ஏன்னா இப்படிதான் வருதோ தெரியலையே தான் மட்டுமே உலகத்துல துன்பப்படுற மாதிரி பேசுவாங்க நான் யாருக்கு என்ன துரோகம் பண்ணுனேன் ஒரு ஈ எறும்புக்கு கூட நான் துரோகம் நினைச்சது இல்லையே எனக்கு என்ன மட்டும் அல்ல இப்படி சோதிக்கிறான் அப்ப சோதனையில் சிக்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த கஷ்டம் நமக்கு மட்டுமே வந்திருக்கிறது உலகத்துல வேற யாருமே அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்ப மார்க்கம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்த மாதிரி உலகத்துல எல்லாருக்கும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது எல்லாருக்கும் இதே போல சிரமங்கள் வந்திருக்கிறது என்று சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுடைய மன அழுத்தம் பறந்து போய்விடும் இது சாதாரணமா பிராக்டிக்கலா நம்முடைய வாழ்க்கையில பல கட்டங்களை நாம கடைபிடிக்கிற ஒரு செய்தியும் கூட நீங்க நீங்க பாருங்களேன் சில நேரங்களில் திடீர்னு வீடுகள்ல கரண்ட் போயிடும் கரண்ட் போன உடனே வீட்டுல அம்மா பிள்ளைய கூப்பிடுவான் வாங்க வா ஏத்து போய் கரண்ட் இருக்கா பாரு அப்படின்பா நேரம் போவான் கரண்ட் இருக்கா வந்தா கரண்ட் இல்ல அப்பன் சரின்பா இவ வீட்டுல கரண்ட் இல்லங்கிறத எப்ப திருப்தி அடைகிறான்னு கேட்டா பக்கத்து வீட்டுலயும் கரண்ட் இல்ல ஏத்த வீட்லயும் கரண்ட் இல்ல ஒரு வீட்லயும் கரண்ட் இல்ல அப்ப பிரச்சனை இல்லை விடு எல்லாருக்கும் ஒரு கஷ்டம் வந்தா அதை நான் தாங்கிக்கிறேன் எனக்கு மட்டுமே ஒரு கஷ்டம்னா அதை என்னால தாங்க முடியாது மனிதனுடைய சைக்காலஜியில ஒண்ணு தோல்வி என்பதை தனியாக மனுஷனால தூக்கி சுமக்கவே முடியாது ஒரு 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 கல்லூரியில ஒரே ஒருத்த மட்டும் எக்ஸாம்பிள் தோத்துட்டான்னு வச்சுக்கோம் ஆயிரம் பேர் படிக்கிற ஒரு காலேஜ் ஒரே ஒருத்த மட்டும் ஃபெயில் எப்படி இருக்கும் தனியா நின்று யோசிச்சு பார்த்தாம்னா குறுக்கே பிடிச்சிரும் எல்லாரும் நம்மளே பாக்குறாங்களே இவனால பேர் கெட்டு போச்சு காலேஜுடைய நேமே நாசமா போச்சு எல்லாருடைய பார்வையும் அவன் மேல திரும்பும் போது அவனால தாங்கிக்க முடியல அவன் கூட ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து நின்னான்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம கூட ஆள் இருக்குது இப்படி தைரியம் வரமா தோல்விக்கு வெற்றியை பொறுத்த வரைக்கும் மனுஷன் தனியா நிக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் என்னைக்குமே வெற்றியை கிடைச்சுதான் நான் ஒருத்தன் தான் நான் தனியா நின்று அடிச்சேன்டா அம்மா தோத்த உடனே நான் தனியா நின்று சொல்லுவானா ஒரு வேலை சொல்ல மாட்டான் அவன் தான் காரணம் நான் ஒழுங்க முதல்லயே அவனுக்கு சொன்னேன் நான் சொன்னதை கேட்டானா அவன் செஞ்சதுதான் காரணம் இவன் செஞ்சதுதான் காரணம்னு சொல்லிவிட்டு தோல்வி வரும் பொழுது மற்றவர்களுடைய தலையில் மனிதன் தூக்கி வைக்கிறான் அப்போ நமக்கு மன அழுத்தம் தருகிற காரியங்களை சந்திக்கிற பொழுது அது எனக்கு மட்டும் உள்ள சிரமம் இல்ல எனக்கு மட்டும் இந்த கஷ்டம் வரல எல்லாரும் இது மாதிரி கஷ்டங்களை ஏதோ ஒரு வகையில உலகத்துல அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்று சிந்திக்கிற பொழுது நம்முடைய மனக்கவலை உள்ளத்திலே குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அவங்க மார்க்கத்தை சொல்றாங்க சமூகத்தார் அவங்கள பொய்ப்படுத்துறாங்க நீங்க எல்லாவுடைய தூதர் இல்ல அதை நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அவங்கள பொய்ப்படுத்துறாங்க ரசூல்தாவுக்கு கவலையா இருக்கிறது நாம சத்தியமான வேதத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதற்குரிய சான்றுகள் ஆதாரங்களை முன்வைக்கிறோம் தர்க்க ரீதியான நியாயங்கள் மக்களுக்கு சொல்றோம் ஆனாலும் நம்மளை அல்லாவுடைய தூதர் இல்லைங்கிறான பொய்ப்படுத்துறாங்களே அப்படின்னு நபிகள் நாயத்துக்கு கவலையாக இருக்கிறது இந்த கவலைக்கு அல்லாஹ் மருந்து போடுகிறான் எப்படி மருந்து போடுறான் பாருங்க பூக்க உண்மை அவர்கள் பொய்ப்படுத்தினால் பக்கது குதிபர் சுலுமின் கபலிக்க உமக்கு முன்னரும் பல தூதர்கள் பொய்ப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஜாவுவில் பையினாத்தி அவர்களும் தெளிவான ஆதாரங்களோடு வந்தார்கள் ஏடுகளோடு வந்தார்கள் முனீர் ஒளி வீசக்கூடிய வேதத்தோடு வந்தார்கள் அப்படி வந்த முன்னால் வந்த தூதர்களும் பொய்ப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீங்க என்னமோ உங்களை மட்டும்தான் பொய்ப்படுத்திட்டாங்க கவலைப்பட்டு இருக்கிறீங்களே ரசூலா எப்படி அல்ல ஆறுதல் சொல்ற மாருங்க நீங்க உங்களை வந்து பொய்ப்படுத்திட்டாங்க கவலைப்படுறீங்களே இது உங்களுக்கு மட்டுமே உள்ளது நினைக்காதிய முன்னாடி வந்த எல்லா தூதருக்கும் இதுதான் நிலைமை மூசா நபியும் பொய்யர் என்று சொன்னாங்க ஈசா நபியும் பொய்யர் என்று சொன்னாங்க முன்னால் அனுப்பப்பட்ட ஏராளமான தூதர்களை மக்கள் பொய்யர் என்று மறுத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஓ எல்லாருக்கும் இதுதான் நிலைமையா ரசூல் அவருடைய உள்ளம் சாந்தி அடைகிறது நான் மட்டும் கஷ்டப்படல எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க மனுஷனுடைய சைக்காலஜி அது அதே மாதிரி சஹாபாக்கள் பதில் போர்க்களம் நடக்கிறது பதிரு போர்ல கடுமையான வெற்றி நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு பெரும் வெற்றி அல்லா குரான்ல சொல்ற மாதிரி கம்மின் பியத்தின் கலீலத்தின் கலபத்து பியத்தன் கசீர தம்பி இது இல்லா எத்தனையோ சின்னஞ்சிறு படைகள் அல்லாவுடைய அருளால் பெரிய பெரிய படைகளை ஜெயித்திருக்கின்றன அப்படின்னு அல்லா சொல்றான அந்த மாதிரி பதிரு போர்க்களத்துல சஹாபாக்களுடைய படை ரொம்ப சின்ன படை அனைத்திலும் ரொம்ப வீக்கான படை அவங்களிடத்துல வாழ் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு கேடையும் கம்மியா இருந்துச்சு குதிரை கம்மியா இருந்துச்சு ஒட்டகம் கம்மியா இருந்துச்சு போர் புரியக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கை கம்மியா இருந்துச்சு போல் புரியக்கூடிய அந்த வீரர்களுடைய
போர்க்களத்தினுடைய தளபதி ரசூலுல்லா ரசூலுல்லாவுடைய வயசு எத்தனை பதில் போர் நடக்கும் போது ரசூலுல்லாவுக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரியான கட்டத்துல தான் அந்த பதில் போர் நடக்கிறது பதில நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு பெரிய வெற்றி எல்லாம் கொடுக்கலாம் முடிஞ்சிருச்சு பல பேர் கைதியா கிடைச்சாங்க போர்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு மீண்டும் உஹது போர் நடக்கிறது உஹது போர்ல முஸ்லீம்களுடைய படைக்கு பெரிய அடி விழுகிறது நிறைய பேர் காயப்படுத்தப்படுறாங்க நிறைய சஹாபாக்கள் கொல்லப்படுறாங்க இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் முஸ்லீம் படைக்கு ஏற்படுகிறது ஏற்பட்ட உடனே சஹாபாக்களால் ஜீரணிக்க முடியல ஏன்னா இது இவ்வளவு பெரிய அடி விழுந்துருச்ச பெரிய அளவுல நமக்கு காயம் ஏற்பட்டுருச்ச அப்படின்னு உஹது போருடைய அந்த அடியை நினைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அல்லா வசனம் இறக்கி வைக்கிறோம் மூன்றாவது அத்தியாயம் நூற்றி நாற்பதாவது வசனத்துல அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இப்பொழுது உங்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதே போல இதற்கு முன்னர் அவர்களுக்கும் காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் நீங்க மட்டும் கவலைப்பட்டு இப்படி ஆயிடுச்ச நமக்கு பெரிய இழப்பு வந்துருச்ச தோல்வி வந்துருச்சு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களே இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அடிவாங்களையா அவங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படலையா அவங்க தோல்வியை தழுவலையா திருக்கல் ஐயாமும் நுதாவில் காலத்தை நாம் மக்கள் மத்தியிலே சுழல விடுகிறோம் சில நேரங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் சில நேரங்கள் அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் வெற்றி தான் என்று யாருக்கும் கிடையாது வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறி தான் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதுல நீங்க கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது நீங்க மட்டுமே அடி வாங்கினா சரிங்களா அவங்களும் அடி வாங்கியிருக்கிறாங்களே நீங்க மட்டுமே தோத்துருந்தா சரிங்களா அவங்களும் தோற்றிருக்கிறாங்களே அதை நினைத்து பாருங்கள் கணக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நபித்தோழர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகிற செய்தியை இந்த வசனத்திலே நாம பார்க்கிறோம் அதே போல ரசூல்தா இடத்துல ஒருத்தர் வர்றார் வந்து தன்னுடைய தந்தையை பத்தி முறையிடுகிறார் அவருடைய தந்தை மரணித்து விட்டார் முஷிரிக்காகவே இருந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத காலத்திலே மூத்தா போயிட்டார் அவரை பத்தி ரசூல்தாட்ட வந்து கேட்கறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே ஐநா அபி இவருடைய தந்தை எங்க இருக்கிறார் சொர்க்கத்தில் இருக்காரா நரகத்தில் இருக்காரா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கிறார் உடனே ரசூல்தா சொல்றாங்க உன்னுடைய தந்தை நரகத்திலே இருக்கிறார் உன்னுடைய தந்தை நரகிலே இருக்கிறார்னு சொல்லிவிட்டாங்க சொன்னா அவருக்கு நம்முடைய வாப்பா நரகத்தில் இருக்கிறாங்களே அப்படின்ற கவலையோட அப்படி திரும்பி போறார் ரசூலுதா திரும்ப கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு சொல்றாங்க இன்ன அபி வாபாக்க பின்னர் ஓ தந்தை மட்டும் இல்ல என்னுடைய தந்தை நரகத்தில் இருக்கிறார் போ இப்ப இதை கேட்கிறவருடைய உள்ள எப்படி இருக்கும் முதலமைச்சர் போய் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வழக்கை கொண்டு போய் வைக்கிறார் எனக்கு வந்து ஹைகோர்ட்ல ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது நீங்க தான் பார்த்து ஏதாவது சரி பண்ணி கொடுக்கணும் நீதிமன்றத்தில் பேசணும் வைக்கணும் பெரிய சிக்கல்ல மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு வழக்கை பத்தி முதலமைச்சர் கொண்டு போய் மனுவை தாக்கல் பண்றார் முதலமைச்சர் அம்மா சொல்றாங்க என் கேசே சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன ஆகும் தெரியாம நான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ வேற என்கிட்ட வந்து என்பா உசுரு எடுக்கன்னா இவனுக்கு சாதாரணமா அவங்களே அதான் இல்லாமையா முதலமைச்சர் நிலைமை இதுதானா நம்ம என்னது பெருசா போட்டு ஆலட்டிக்கிற மனசு சமாதானம் ஆயிரும் அப்ப தனக்கு மட்டுமே வருகிறது என்று நினைக்காமல் நமக்கு நேர்ந்திருக்கிற இந்த துன்பம் நம்மை போல உலகத்திலே பலருக்கும் நேர்ந்திருக்கிறது என்று நினைத்து பார்க்கும் பொழுது மன அழுத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளத்திலே இருந்து விலகிவிடும் என்பதை இந்த செய்தியில் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் முஸ்லிம் முஸ்லிமில் முன்னூற்றி இரண்டாவது ஹதீசாக இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல ரசூசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் வகி வருகிறது முதன் முதலாக ஜிபிரியில் வந்து அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு ரசூல்லா பயந்து கொண்டு வீட்டுக்கு ஓடி வர்றாங்க கவலைப்பட்டவர்களாக ஹதிஜா நாயகி அவங்கள அழைச்சிக்கிட்டு வரக்கா பின் நௌஃபல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அழைச்சிட்டு போறாங்க அவர் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்தார் வேதங்களை எல்லாம் கற்று அறிந்திருந்தார் பழைய வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட வரலாறுகள் ஜிப்ரியனுடைய வருகை வேதம் எல்லாத்தை பற்றி தெரிஞ்சவர் அவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு கொண்டு போய் விடுறாங்க உங்க முகமதுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்க அவர் என்னமோ சொல்றாரு கேளுங்க எல்லா விவரத்தையும் சூழ்தா வரக்கா பின் நௌஃபல்ட சொல்றாங்க சொன்ன உடனே வரக்கா சொல்றாரு அவர் ரொம்ப வயசாலி அவர் சொல்றாரு நீங்க பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல உங்களிடத்துல ஒருத்தர் வந்தாரு உங்களை கட்டி அணைத்து இக்கிற ஓதுங்கன்னா சொன்னாரு பயப்படுகிற மாதிரியான அம்சம் ஒன்னும் இல்ல ஹாத நாமூஸ் அல்லது நஜர் அல்லா வலா மூசா மூசாவுக்கு அல்லாஹ் அருளினானே அந்த நாமூஸ் என்ற ஜிபிரியில் தான் உங்களிடத்திலே வந்திருக்கிறார் அல்லாவுடைய தூதர் மாணவர் உங்களிடத்திலே வந்திருக்கிறார் அன்றைய தினத்தில் நான் நல்ல திடகாத்திரமான வாலிபனாக இருக்க வேண்டுமே உயிரோடு இருக்க உயிரோடு நான் அன்றைக்கு இருக்க வேண்டுமே இது யுக் ரிஜுக்க கௌமுக உங்கள் கூட்டத்தார் உங்களை வெளியேற்றுகிற அந்த நேரத்தில் 
நான் திடகாத்திரமான வாலிபனாக இருக்க வேண்டுமே அப்படின்னு வரக்கா சொல்றார் சொன்னவுடனே ரசூல்தாவுக்கு அதை நம்ப முடியல என்ன சொல்றார் அவரு ஒரு நாள் உங்களுடைய கூட்டத்தார் உங்களை ஊரை விட்டே விரட்டுவாங்க அப்ப நான் உங்க கூட இருந்தவனா உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் இவர் சொல்றாரு ரசூல்தான் என்ன கேட்கிறாங்க அவ முகுருஜியவும் என்னுடைய சமுதாயத்தார் என்ன வெளியேற்றுவாங்களா நம்பவே முடியல ஏன்னா ரசூல்தான் தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சு கொண்டாடின சமுதாயம்ல அல்லாவுடைய தூதரை சாதாரணமா பார்க்கல முகம்மதுங்கிறவர் வந்து அல்ல அமீன் சாதித்து நம்பிக்கைக்குரியவர் உண்மையாளர் அவர் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த மக்கள் வந்து நபிகள் நாயகத்தை ஊற விட்டு விரட்டுவாங்கன்னு நினைச்சு பார்க்க முடியுமா நினைச்சே பார்க்க முடியல ரசூல்தா கேட்கிறாங்க அவ முகுருஜியகும் அவர்கள் என்னை வெளியேற்றுவார்களா உடனே அவர் சொல்றாரு லம் எழுத்தி ரஜுலுன் கத்து பி மிஸ்லிமா ஜெலுத்தபிஹி இல்ல ஊதிய நீங்க மட்டும் இல்லை நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த சத்தியத்தை யார் கொண்டு வந்தாலும் கொண்டு வந்த அத்தனை பேருமே மக்களால் பகைக்கப்படாமல் இருந்ததில்லை என்னமோ உங்களை வெளியேற்றிடுவாங்க நீங்க கவலைப்படுறீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இந்த சத்தியத்தை கொண்டு வந்தாங்களோ எல்லாருக்கும் இதான் நிலைமை எல்லாரையும் மக்கள் பகைத்தார்கள் எல்லோரோடும் சண்டையிட்டார்கள் எல்லாரையும் வெளியேற்றுவதற்கு வேலை செய்தார்கள் இது எல்லாருக்கும் உள்ளது உங்களுக்கு மட்டும் உள்ளது இல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆறுதலை சொல்லுகிறார் அப்ப தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற துன்பம் தனக்கு மட்டும் உள்ளதில்லை பிறருக்கும் இந்த துன்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நினைக்கும் பொழுது உள்ளத்தின் கவலை குறைகிறது என்பதற்கு இந்த செய்தியும் ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது புகாரியில மூவாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது செய்தியாகவும் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டாவது செய்தியாகவும் இது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதை நாம பார்க்க முடிகிறது